La UFC está llena de algunos de los mejores atletas del planeta que compiten en el que es posiblemente el deporte más emocionante del mundo. A lo largo de los años, estos peleadores nos han entregado algunas de las mayores emociones de la historia del deporte y han convertido a las MMA en uno de los deportes de mayor crecimiento en el planeta. Sin embargo, hay algunos peleadores que no se han hecho famosos por tener a los aficionados al filo del asiento, sino por tener actuaciones que son consideradas lentas o tediosas y que generalmente les traen abucheos de los aficionados y reclamos del presidente de la compañía. Esta es una lista de algunos peleadores que desgraciadamente son considerados aburridos a pesar de alcanzar un gran nivel en el deporte. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo empezamos, esto es MMA en Español y estos son 5 de los peleadores considerados más aburridos en la UFC. Número 5. Tyrone Woodley Tyrone Woodley ganó 4 peleas de campeonato en la UFC y es uno de los pesos welter más exitosos de los últimos años. Sin embargo, también tiene récord de menos golpes tirados en una pelea de campeonato y tuvo una terrible racha final en su carrera que desafortunadamente lo tienen en esta lista. Las peleas de Woodley podían salir de dos maneras. Tyrone conectaba un enorme volado de derecha que derribaba a su rival y terminaba la pelea o no lo conectaba y perdía una lenta decisión unánime en la que su cardio le quedaba de ver. Después de una gran primera pelea contra Steven Wonderboy Thompson, Woodley enfrentó al karateca nuevamente, y esta vez, ambos peleadores estaban demasiado precavidos y nos dieron una lentísima pelea de 25 minutos con un promedio de apenas 4 golpes por minuto. Después de esta pelea, vino su defensa contra Damian Maya, y así fue como el presidente de la UFC describió la actuación de Tyron. Es fácil decir, un win es un win. Cuando te booed de una arena, significa que la gente no quiere ver a ti You ¿Sabes? Y eso es how you un negocio. Not good if people don't want to watch a fight. En defensa de Woodley, Damian Maya buscaba derribos cada segundo del combate porque únicamente pelea en el suelo y el campeón concentró todos sus esfuerzos en detener los derribos pero prácticamente no tiró ni recibió golpes. Se conectaron 85 golpes en 25 minutos para marcar un bajísimo promedio de 3.5 golpes por minuto y romper el récord de menos golpes tirados en una pelea de campeonato. Tyron perdió su cinturón contra Kamaru Usman en 2019, en la que conectó 34 golpes en 5 rounds, y en 2020 cayó por decisión unánime ante Gilbert Burns, conectando solo 28 golpes en 25 minutos. Finalmente cayó ante Kobe Covington en una pelea que duró 21 minutos, en los que Tyron Woodley conectaría 34 golpes y nuevamente perdería cada round. Este terrible final a su carrera, junto con sus lentísimas peleas contra Maya y Thompson, le dieron a Tyron Woodley una desafortunada reputación de un peleador pasivo que dependía completamente de una gran mano derecha para ganar un combate. Número 4. John Fitch John Fitch fue un gran peso welter con una espectacular marca de 14 victorias y 3 derrotas en la UFC. Desgraciadamente, también fue considerado el emblema de los peleadores aburridos en las MMA. If I want to fall asleep and I can't get to sleep at night, I'll put in the John Fitch fight. Resulta que de las 17 peleas de Fitch con la UFC, 12 llegaron a la decisión de los jueces y Fitch incluso tuvo una racha de 4 años de puras decisiones, 9 peleas seguidas sin ninguna finalización a favor o en contra. El estilo del nativo de Indiana era mayormente de derribos y control en el suelo, pero no parecía tener urgencia por terminar la pelea y se veía cómodo manteniendo el control de la posición y esperando a que el reloj llevara la pelea a la decisión. Esto incluso le valió ser despedido después de una derrota a pesar de su récord positivo, y así Fitch pasaría a formar parte de la promotora Bellator, donde incluso sus oponentes se aburrieron de su estilo. Número 3. Jared Brushold la división de peso completo está llena de algunos de los peleadores más explosivos y entretenidos del mundo, pero también tuvo a Jared Brushold, un peleador con fuertes bases de lucha olímpica que deslumbró a la UFC al tener grandes actuaciones en promotoras regionales y ganarse una oportunidad en el octágono en noviembre del 2013. Pero al llegar a la UFC, el estilo de Brushold cambió por completo, convirtiéndolo en un peleador que intentaba sostener a sus rivales en posiciones favorables y esperar la decisión de los jueces. Jared tuvo 8 peleas en la UFC y 6 de ellas llegaron a la decisión. Es imposible negar que el estilo de Rushold era efectivo, pues consiguió victorias contra importantes nombres como Walt Harris y Stefan Struve, pero su estilo resultó intolerable para la compañía. Su última pelea en la promotora sería una terrible actuación contra Roy Nelson, en la que Rushold parecía negarse a generar intercambios y terminó perdiendo una decisión unánime que marcaría su última pelea en la UFC. Seis victorias y dos derrotas no suenan nada mal, pero su tedioso estilo le costó su puesto con la promotora y lo marcó como uno de los peleadores más aburridos de la historia. Número 2. Antonio Maquí. Antonio Maquí alcanzó niveles de pasividad que pocas veces se han visto en el deporte. El 70% de sus victorias en MMA fueron por decisión y de los 5 knockouts que consiguió en 20 años de carrera, dos fueron por cortes o lesiones que sus oponentes sufrieron durante la pelea. 
Del 2003 al 2010, McKee consiguió una impresionante racha de 15 victorias consecutivas en promotoras regionales, pero aún así era considerado tan aburrido que ninguna compañía grande se atrevía a contratarlo. La mayoría de sus peleas consistían en un buen derribo, seguidos de varios minutos de hacer el mínimo daño y únicamente intentar que el referee no levantara a los peleadores por inactividad, y así poder esperar la campana y acumular rounds en los que prácticamente no había acción. Encima de todo, Antonio se atrevió a compararse con George St. Pierre y atacó a la UFC por no contratarlo. St. Pierre's wrestling is not better than mine. His takedown defense is not better than mine. His striking seems to appear to be better than mine. But for the right amount of money, you know, you're going to get something what you're looking for. Yeah, 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 McKee's boring, boring. F*** you. McKee recibiría una única pelea en la UFC, en la que cayó en una aburrida decisión contra Jacob Bogman. Afortunadamente, su hijo AJ McKee no parece estar siguiendo los pasos de su padre. Como mencionó Rífica, tenemos a Ben Askren. El conocido luchador de Phoenix, Arizona, realmente no es un peleador aburrido. Tuvo 21 peleas en su carrera de MMA. 7 acabaron por knockout o knockout técnico, 7 por sumisión y 7 por decisión. Eso parece una distribución bastante aceptable y digna de un peleador de buen nivel en el deporte. Pero Askren siempre tuvo una pésima relación con el presidente de la UFC durante los años que pasó fuera de la promotora, al grado de que esta antipatía parecía ser lo que la mantenía fuera de ella. La antipatía era tan intensa que en 2012 Dana White escribió en su Twitter que cuando el fármaco para curar el insomnio llamado Ambien no puede dormir, necesita a Ben Askren, el peleador más aburrido de la historia de las MMA. La carrera de Ben mayormente se disputó en la lona, y fuera de su pelea contra Jorge Masvidal, casi todos sus encuentros finalizaron a ras de suelo. Así que este hecho, junto con las declaraciones del presidente, le dieron a ver una poco merecida reputación de un peleador aburrido, a pesar de que 14 de sus 21 peleas en el deporte llegaron a la finalización. Por lo tanto, Ben no merece realmente estar en la lista, pero el estigma que tiene de ser un peleador aburrido jamás desapareció después de su guerra de declaraciones contra Dana White. Y como número uno, tenemos a Jake Shields. El compañero de entrenamiento de los hermanos Díaz, desgraciadamente no tiene ni la mitad de la popularidad que ellos. Jake Shields tuvo 8 peleas en la UFC y 7 terminaron en decisión. La única finalización que hubo fue un knockout en menos de un minuto que Jake sufrió contra Jake Ellenberger. Shields era completamente un peleador de suelo, al grado de tener 44 peleas con solo 3 knockouts técnicos a favor, todos ellos en el suelo y jamás haberse visto cerca de finalizar a un oponente en combate de pie. Jake logró varias sumisiones en pequeñas promotoras alrededor del mundo, pero su paso por la UFC fue gris, haciéndose famoso por lo lentas y poco explosivas que eran sus peleas, y generando indignación al recibir una oportunidad de pelear contra George St. Pierre, cuando claramente se encontraba lejos del nivel del campeón. Este oscuro paso por la promotora manchó una carrera que había sido bastante buena fuera de la UFC, y en la que logró derrotar a importantísimos peleadores como Dan Henderson, a pesar de no haberlo hecho de la manera más apasionante posible. ¿Quién les pareció el pelador menos entretenido de la lista y quién nos faltó? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.